Hi, ihr wisst, ich bin Alex und falls ihr es noch nicht wusstet, dann wisst ihr es jetzt. Und wie ihr wahrscheinlich auch wisst, wird Ubuntu One demnächst abgeschalten. Demnächst heißt am 1. Juni 2014. Wer also diesen Cloud-Speicher bisher nutzt, der braucht einen anderen, eine Alternative. Dropbox ist wahrscheinlich der bekannteste Cloud-Speicher, der momentan zur Verfügung steht. Aber es gibt auch noch andere, zum Beispiel Google Drive. Hallo mein Handy. Zum Beispiel Google Drive. Ich finde persönlich Google Drive besser, weil du hast standardmäßig schon 15 GB Plattenplatz. Du kannst deine ganzen hochgeladenen Dateien mit den Diensten verknüpfen, sprich Google Mail, sprich PDF-Verstellungen. Und es gibt da noch einige Dinge, die man unter Google verwenden kann. Und außerdem, wenn du mit deinen Kumpels, bekannten Freunden den Speicherplatz teilst, dann wird der dir nicht angerechnet. Wenn du aber bei, bei Dropbox den Speicherplatz mit deinen Kumpels teilst, das heißt von deinem Kumpel bekommst du Gigabyte Speicherplatz an Daten zur Verfügung gestellt, dann wird das bei dir mit angerechnet auf dem Speicherplatz. Also finde ich nicht ganz so prickelnd. Wie gesagt, das hört sich alles gut an, aber der kleine Haken an der Sache ist, Google stellt standardmäßig keinen Client für Linux zur Verfügung. Es gibt hier keine offiziellen Google Drive Clients und keine offiziellen Paketquellen und so weiter. Aber mit einem kleinen Trick kann man sich da behelfen und Google Drive trotzdem unter Linux nutzen, als wäre es ein lokales Laufwerk. Wie man das macht und wie man das unter Ubuntu Linux einbindet, das zeige ich dir in diesem Video. Gebt mir einen kurzen Augenblick, ich bereite das vor und bin gleich wieder zurück. So und hier bin ich nun auch schon wieder. Als erstes öffnen wir mal ein Terminal und dann fügen wir eine Paketquelle hinzu. Und zwar mit sudo add apt repository leertaste ppa doppelpunkt alessandro strada slash ppa. Das ist die Paketquelle zum Google Drive OCaml Fuse. Zugefügt ist es schon, dann aktualisieren wir die Paketquellen. Das geht mit sudo apt get update. Nun werden alle verfügbaren Paketquellen eingelesen. Das spricht der, 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 was auf den Paketquellen verfügbar ist, das wird eingelesen, also nicht die Daten selber. Nicht die Programme, nicht die Pakete selbst, sondern nur welche Pakete auf den Paketquellen verfügbar sind. So, als nächstes installieren wir das Programm. Und das ist folgendes sudo apt-get install google-drive-ocamelfuse Enter Dann wird das ganze heruntergeladen Das sind eigentlich nur 774 KB, nicht wirklich viel Installiert und schon ist es fertig Als nächstes solltest du dich damit bei Google anmelden Und zwar geht das mit dem Befehl google-drive-ocamelfuse da drückst du Enter, dann öffnet dein Browser und sagt dir Google Drive oh Camel Fuse, diese App möchte einen Offline Zugriff zulassen. Ja klar, das akzeptieren wir. Das akzeptieren wir und schon ist alles konfiguriert und installiert. Ich habe einen Test Upload Ordner erstellt und der beinhaltet zwei Dateien. Einmal 1990 JPEG und einmal Alex Kopf Mrs. Bakers aus dem Mai 2012. Das ist also schon auf Google Drive vorhanden, diese Daten. Und wenn ich das jetzt lokal bei mir auf dem Rechner einbinden möchte, dann geht das wie folgt. Wir öffnen wieder das Terminal und ich reinige das da mal. Dann sollte ich ein Verzeichnis erstellen. Und da erstelle ich einfach mal das Verzeichnis G-Drive in meinem Home-Ordner. 
Das heißt, der Inhalt vom Google Drive wird dann in diesem Ordner eingebunden. Das Ganze geht mit dem Befehl Google-Drive-OCannelViews und dann, wo soll das gemountet werden? Dann nehmen wir einfach G-Drive, den Ordner, den wir eben erstellt haben. So, und das war's eigentlich auch schon. Ich gehe hier auf den Ordner G-Drive, den ich gerade eben erstellt habe. Da sehe ich den Test-Upload-Ordner und da sehe ich dann auch schon die beiden Dateien. Wenn ich da drauf klicke, werden die Dateien aus dem Internet runtergeladen und geöffnet. Und hier ein kleines Quiz, eine Preisfrage. Das ist mein Klassenfoto von 1990. Wo bin ich hier auf diesem Foto? <lacht> Wer findet es raus? Schauen wir mal, postet es in den Kommentaren unten drunter. Würde mich interessieren. <lacht> okay. Und ich kann damit natürlich auch Dateien hochladen. Zum Beispiel... Nehme ich mal dieses Foto nochmal. Was ist nicht Ordner? G-Drive. Und dann lade ich das hier direkt hoch. Einfügen. Und wie man sieht, es ist relativ langsam, weil es einfach über die Internetverbindung geht. Also nicht ganz so flott. Jetzt kann ich hier im Browser gucken. Meine Ablage. Und siehe da, das Foto wurde hochgeladen. Wenn ich drauf klicke, wird es hier angezeigt. Ja, so einfach geht es im Prinzip. Dann habt ihr 15 GB Speicherplatz zur Verfügung. Ich denke mal, das ist einiges. Da kann man einige Daten hochladen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Und ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn es oben hier Fragen gibt, Postet in den Kommentaren unten drunter. Die Befehle, die ich gerade eingegeben habe, die poste ich auch in den Kommentaren unten. Dann könnt ihr die dort kopieren und abschreiben. Okay, danke, ciao und bis zum nächsten Mal.